এই দুনিয়া একজন জালিম ডিক্টেটর স্বৈরাচার বাদশাহ ছিল দাইয়ানুস সেই দাইয়ানুস বাদশাহ তার দেশের ভিতরে বলল আল্লাহ বিধান চলবে না এক ঈশ্বরের এক খোদার কথা চলবে না তারা এটা চলতে দিতে চায় না নানান ধরনের কথা তারা বলল এই জমিন নাকি তাদের হুক তার হুকুমে চলবে আল্লাহ আইনে চলবে না ও দুনিয়ার মানুষ চা চলে আল্লাহর হুকুমে সূর্য চলে আল্লাহর হুকুমে মেঘ মালা চলে আল্লাহর হুকুমে বৃষ্টি বর্ষণ হয় আল্লাহর হুকুমে দুনিয়ার সব প্রকৃতি আল্লাহর হুকুমে চলে আর কিছু পাগলেরা বলে এই জমিনের নাকি আইন কানুন আল্লাহর হুকুমে চলতে পার কত ঠিক কিনা বলুন এগুলো পাগলদের প্রভাব প্রলাপ প্রকৃতি যদি আল্লাহর কথা মতো চলতে পারে মানুষ কেন আল্লাহর কথা মতো কেন চলতে পারবে না বিশ্বাস করুন মানুষের আইনের তুলনায় আল্লাহর আইনে শান্তি আছে কল্যাণ আছে মুক্তি আছে আল্লাহর আইন কি খারাপ একটা আইন বলেন তো একটা আইন বলেন যে এই আইনটা এই বিজ্ঞানের যুগে চলে না এই রাষ্ট্রে এই আইনটা চলে না আমি তো অল্প কিছুদিনের জন্য হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অল্প কিছুদিনের জন্য হলো পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র ছিলাম প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র হিসাবে আমি বলবো না অনেক কিছু জানি সামান্য যা কিছু জানি এই বিজ্ঞানের যুগে এই টেকনোলজির যুগে এই সায়েন্সের যুগে অ্যাডভান্স টেকনোলজির যুগে আল্লাহ এমন কোন আইন নাই যে আইনটা কেউ বলতে পারবে এটা অচল আল্লাহ আকবর বলুন তাহলে আল্লাহর আইনে শান্তি আছে মুক্তি আছে কিন্তু দুর্ভাগ্য মানুষ মানুষের আইন মানে চলে আল্লাহর আইনে তারা চলতে চায় কেউ বলেন এটা ইসাল ইসলামের নবুয়তির আগের কথা কেউ বলেছেন এটা তার পরের কথা আমি শুধু যুবকদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ইনস্পিরেশনের জন্য বলবো যুবকেরা কয়েকজন যুবকের কথা আল্লাহ কোরআন সুরবি নিয়ে আসলেন আল্লাহ তালা বলেন হে নবী আমি আল্লাহ তালা আপনার কাছে ওই যুবকদের কথা সুন্দর সেই ঘটনা আপনার কাছে আমি বর্ণনা করব সত্য ঘটনা যারা ছিল একটি দল ছোট্ট একটি যুবকদের দল যারা আল্লাহর উপরে ইমান এনেছিল আর আমি আল্লাহ তারা তাদের ইমান বাড়িয়ে দিয়েছিলাম এই দৈজ্ঞানুস বাদশা কিছু পৃথিবীতে কিছু মানুষ ক্ষমতা পেলে অহংকারী হয়ে যায় দাম্ভিক হয়ে যায় অনেক কিছু তারা করে যেমন কি টাকার ক্ষমতা পেয়েছিল কারণ কে বলুন তো টাকা পয়সা বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে এত অহংকারী হয়েছে আল্লাহ তালা কিন্তু সহজে ধরে না একবার যদি আল্লাহ তালা ধরে তাহলে আর ছাড়ে না মিশরের ফাইয়ুম প্রদেশ আমি ওখানে গিয়েছিলাম ফাইয়ুমে দেখার জন্য আমার অনেক দিনের মধ্যে একটা আশা ইচ্ছে হলো কারুনের হুজুরেরা ওয়াস করে কারুনের এত ধন ছিল এত ধন ছিল আচ্ছা কারুনের ব্যাপারে একটু বাস্তব দেখি তো কায়রো থেকে ফাইয়ুম গেলাম সেখানে বোহাইরা কারুন এবং কারুনের প্রাসাদ বিশ্বাস করুন আমি আবেগ ধরে রাখতে পারি নাই এত আবেগী হয়েছে ইমোশনাল হয়ে গিয়েছে কারুনের প্রাসাদ যেখানে সেখানে একজন মিশরীয় পুলিশ এই বড় দেহ মস্টস বড় ওখানে কারো ঢুকতে দেবেন তো বাংলাদেশি কয়েকজন জামেয়াল আজহারের ছাত্র ওরা বলল যে বাংলাদেশ থেকে আসছেন সাহেব উনি ওয়াজ নসিহাত করেন মানুষকে খোদ্বা দেন একটু একটু 
মানে এখানে বলছে বিশ্বের মানুষ পীর জাদা ইত্যাদি ইত্যাদি বলছে ওই বেচারার দিলের মধ্যে খুব দয়া হোক সম্মান হোক তো সে বলল আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা তো নিজেরা বুঝবা না দেখতে পারবা না তো একটু অপেক্ষা করো আমি একটা লোক আমি যে ঘুরায় দেখাবে আমি তো আর ডিউটি রেখে যেতে পারবো তো লোক একটা আনলো সে লোক আমাদেরকে নিয়ে গেল কারণের যে প্রাসাদ আমি অ্যাস্ট্রনিশ হয়ে গিয়েছি অবাক হয়েছে হাজার হাজার বছর আগের টেকনোলজি আমার তো মাথা ব্লক হয়ে গেছে ওই যে কম্পিউটার যেরকম হ্যাং হয়ে যায় মোবাইল টোবাইল হ্যাং হয়ে যায় আমার মাথা এরকম হ্যাং হয়ে গেছে হ্যাং হওয়ার কারণ হলো এই ছাদের উপরে বিশাল বড় স্লাম এখন প্রশ্ন হলো এত বড় পাথর কাটলো কেমনি স্লাব বানাইলো কেমনি এই পাটার মতো বড় একটা বানাইলো কেমনি বানাইলো উঠেইলো কেমনি তাহলে বোঝা গেল আগেকার যুগের মানুষের কাছেও যে টেকনোলজি ছিল সেটা ফেল না নয় এই অল্প কিছুদিন আগের কথাই অল্প মানে কয়েকশো বছর আগের কথা ইন্ডিয়াতে যারা ভেলোরে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য গিয়েছেন সিএমসি খ্রিস্টান মেমোরিয়াল হসপিটাল সিএম ওই জায়গায় জগৎ বিখ্যাত একজন মুসলিম যোদ্ধা তার নাম টিপু সুলতান এই টিপু সুলতানের ফোর্ট দুর্গ দেখার জন্য গিয়েছিলাম আমার ওই বিশ মিনিট আধা ঘন্টা মনে হয় যেন মাথা হ্যাং হয়েছিল খালি চিন্তা করি আমি ওই সময় ওই যুগে ওই টেকনোলজি দিয়ে এই কাজগুলি করলো কেন মুসলমানদের অনেক নিদর্শন পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছেটে আছে দুর্ভাগ্য মুসলমানের সন্তানেরা নিজেদের অনেক ইতিহাস তারা জানেন আমি অহংকারের কথা বলতেছিলাম কেন অহংকারী হলো পৃথিবীতে ধন দৌলত বেশি হলে মানুষের অহংকার বেড়ে যায় সৌন্দর্য বেশি হলে অহংকার বেড়ে যায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিক দিন থাকলে তাদের অহংকার বেড়ে যায় বন্ধুরা আমার এই কারণ ধনের অহংকার তার যেই জায়গায় তার ধন দৌলত নিয়ে ডেবে গেল নিয়ার অ্যাবাউট একশো কিলোমিটারের মতো বিশাল জায়গা গুহাইরা কারণ অর্থাৎ কারণ লেগ সেখানে ডেবে গিয়ে বিশাল এরিয়া আহারি ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে আসি আর চিন্তা করতেছি এত বিশাল জায়গায় তোমার ধন দৌলত ছিল কারণ এই ধনের অহংকার তোমাকে কতটা দাম্ভিক অহংকারী বানিয়েছে আর আল্লাহ তোমাকে কি শিক্ষাটাই দিয়ে দিল তার প্রাসাদে গিয়ে আমি অবাক গোটা একটা শহর আল্লাহ তারা ধ্বংস করে বালুর সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন কিন্তু দুনিয়ার কিছু নাস্তিকদের জন্য দুনিয়ার কিছু মুর্তাদদের জন্য দুনিয়ার কিছু ক্ষতাদ্রোহীদের জন্য আল্লাহ তার প্রাসাদের কিছু অংশ অবশিষ্ট রেখেছেন দুনিয়ার মানুষ ভালো করে তাকায় দেখ আমি আল্লাহ তালা চাইলে একটা গোটা শহরকে সাগরে অথবা বালির ভিতরে বিলীন করে দিতে পারি যেটুকু অবশিষ্ট আছে ওইটুক দেখে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল সবথেকে বড় ক্ষমতা ধর তিনি ছিলেন তিনি আছেন তিনি থাকবেন যার লয় নাই যার ক্ষয় নাই যিনি চিন্ময় যিনি অব্যয় যিনি অক্ষয় যিনি শাশ্বত যিনি সদা জাগ্রত বলুন আমার বিধান চলবে আমি স্রষ্টা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বলে কাউকে মানি দেশের কিছু যুবক তাদের কথা হলো না আমরা স্রষ্টা সৃষ্টিকর্তাকে মানি তার বিধানে আমরা চলতে চাই গভর্নমেন্টের লোকজন তাদেরকে গ্রেপ্তার করে ধরে আনলো কনসুরা বলতেছি কনসুরা বলতেছি তাদেরকে ধরে আনলো বাদশাহ সামনে হাজির করলো বললো শোনো তোমাদেরকে তিন দিন সময় দিলাম কোনো কোনো বর্ণনা এসেছে সাত দিন সময় দিলাম তোমাদের চিন্তা ভাবনা এর মধ্যে পাল্টাতে হবে যদি তাই না হয় তোমাদেরকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করব আমার দেশে আমার হুকুম ছাড়া আমার আইন ছাড়া আমার বিধান ছাড়া কিছুই চলবে না আমি সর্বে সর্বা আমি সকল ক্ষমতার অধিকারী ক্ষমতার মালিক বন্ধন আমার মুরব্বী বাবাজির আমার 
ওই তরুণ যুবকেরা ও তরুণেরা যুবকেরা তোমাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলি বুড়ো মানুষেরা ভয় পায় কিন্তু যুবকেরা ভয় পায় না বুড়া মানুষেরা কোনোদিন সমাজ পাল্টানের চিন্তা করে না কিন্তু যুবকেরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা করে বন্ধুরা কয়েকজন যুবক একত্রিত হল যেই দেশে আল্লাহর বিধান চলবে না আল্লাহকে মানা যাবে না আল্লাহর হুকুমে সব চলবে না এই দেশে এই জালিম ডিকটেটর স্বৈরাচারী দেশে আমরা থাকব না এবার তারা সিদ্ধান্ত নিল গোপনে গোপনে পালিয়ে যাবে কোন কোন বর্ণনা এসেছে সাতজন কোন কোন বর্ণনায় এসেছে নয় জন তারা সিদ্ধান্ত নিল এলাকা ছেড়ে চলে যাবে দুর্গম পাহাড়িয়া পথ অতিক্রম করে চলে যাবে আগামী তিন দিন পর তাদের ফাঁসি হয়ে যেতে পারে চির জীবনের তরে তাদেরকে জেলখানায় রুদ্ধ করতে পারে তার কারণ বাদশার ভয় এই দুনিয়ার সব জালিমদের ভয় জালিমেরা জনগণের উপরে ডিকটেটর স্বৈরাচারীরা জনগণের উপরে অধিক অত্যাচার করে তার কারণ জনগণকে তারা অত্যাচার এই জন্য করে একটা ত্রাস ভীতি সঞ্চার করার জন্য তার কারণ হলো দুনিয়ার সব ক্ষমতা জবরদাক দখলকারী দিলের মধ্যে ভয় না জানি কোন সময় আমার পতন হয়ার সবার দিলে ভয় এখন তার কথা হলো কেমনে যুবকদেরকে কি করা যায় ওদেরকে বাহিরে যেতে দেওয়া যাবে না ওদের মত যদি না পাল্টায় ওদেরকে জেলখানায় ভরব ফাঁসির মঞ্চে চড়াবো আর সাবে কাহাবের বন্ধুরা একত্রিত হইয়া কয়েকজন রওনা হলো একজন আরেকজনে চিনে ফেললো একজন আরেকজনের সাথে কথা বলতে লাগলো কি মনের কথা কেউ কেউ ভয় বলে না না জানি আবার যদি ধরা পড়ে যাই এই এক কথা দুই কথা এক যুবক ওই যুবককে ওই যুবক ওই যুবককে মোটামুটি সাতজন হয়ে গেল বা নয়জন হয়ে গেল এবার তারা পাহাড়িয়া দুর্গম এলাকা দিয়ে রওনা হলো দেখলো একটা কুকুর তাদেরকে অনুসরণ করতেছে আল্লাহ আকবর বলবেন না একটা কুকুর অনুসরণ করতেছে তাদের বন্ধর আমার কুকুরটা অনুসরণ করতেছে তাদের পথ এই কুকুর অনুসরণ করতে দেখে তারা বলল ভয় লাগে ভয় পেয়ে গেছি বলল হয়তো আমরা ধরা পড়ে গেছি ধরা পড়ে গেছি না হলে এই কুকুরটা আমাদের সঙ্গে আমাদের পিছনে পিছনে কেন আসতেছে বন্ধর আমার বন্ধুরা ডাইনে যায় কুকুর ডাইনে যায় বন্ধুরা বাই যায় কুকুরটাও বাই যায় তাদের ভয় হলো নিশ্চয় এই কুকুর কোন গোয়েন্দা কুকুর কিছুদূর যাওয়ার পর তারা কুকুরকে তাড়াতে চাইল তাড়াইতে পারল না ও দেবিদ্যারির ভাইরা ও এলাকার বাবাজিরা আশেপাশের কুমিল্লা এবং ব্রাহ্মণ বাড়িয়া জেলার লোকদেরকে বলি আপনারা এখানে যে যেখানে হন না কেন একটা কথা হৃদয় দিয়ে মনে রাখবেন দিলের থেকে মনে রাখবেন মৃত্যু পর্যন্ত মনে রাখবেন একটা কুকুর ইমানদারির সঙ্গী হওয়ার কারণে তার কথা কোরআন শরীফের ভিতরে আসলো একটা নিকৃষ্ট প্রাণী কুকুর ইমানদারের সঙ্গে তা আল্লোক নেসবত সম্পর্ক রাখার কারণে আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতির ফয়সালা করে দিলেন তাহলে কুকুর কত বড় ভাগ্যবান কুকুর কত বড় সৌভাগ্যবান ও কুকুর তোমার নাম কোরআনের ভিতরে আসলো তোমার আলোচনা আল্লাহ তালার কোরআনের ভিতরে আসলো ইমানদারের নামাজের ভিতরে তাহাজুদের তারা ভিতরে তোমার কথা পড়ে ও কুকুর তুমি কত বড় ভাগ্যবান ইমানদারদেরকে পাহারা দেওয়ার জন্য ইমানদারদেরকে ভালোবাসার কারণে ইমানদারদের সঙ্গী হওয়ার কারণে আল্লাহ তালা এত বড় সৌভাগ্য দিলেন কয়েকটা প্রাণী জান্নাতি হবে তার মধ্যে আজ হাবে কাহাবের কুকুর তাহলে কুকুর হইয়া জান্নাতি হতে পারলো জান্নাতের শুভ সংবাদ পেল আর মানুষ হয়ে যদি আমরা জান্নাতের শুভ সংবাদ না পাই মানুষ হইয়া যদি আমাদের বদ আমলের কারণে আল্লাহ বিরোধিতার কারণে পায়গাম্বার বিরোধিতার কারণে শরিয়াত বিরোধিতার কারণে আমরা যদি জাহান্নামী হয়ে যাই তাহলে ওই কুকুরটার থেকেও আপনার আমার জীবন নিকৃষ্ট কত ঠিক কিনা বলো বন্ধুরা আমার দুর্গম পাহাড়িয়া রাস্তা দিয়ে চললো কুকুরকে যতই তাড়ায় কুকুর যেন যায় না একজন বলল ভাই আর নির্যাতন করিও না 
হয়তো সে আমাদের মতো আমরাও যেরকম এলাকা হিজরত করে চলে যাচ্ছি বন্ধুরা আমার দিনের জন্য আল্লাহর জন্য ধর্মের জন্য আপনজন ত্যাগ করা বাড়িঘর ত্যাগ করা কত বড় কষ্টের যারা না করেছে তারা বুঝবে না আহারে বন্ধুরা আমার শুধুমাত্র শুধুমাত্র জিলাপি খাওয়া সুন্নত শুধুমাত্র আগ্নি বিরিয়ানি খাওয়া সুন্নত খেসুরি খাওয়া সুন্নত মিষ্টি খাওয়া সুন্নত খুব আনন্দে পালন করা যায় কিন্তু দিনের জন্য শরিয়াতের জন্য আল্লাহর জন্য আপন জন ত্যাগ করা জন্মভূমি ত্যাগ করা অনেক বড় কোরবানি করা কতটা কষ্টের আল্লাহ দিনের জন্য যারা করেছে একমাত্র তারাই জানে এই বন্ধুরা সব ফেলে তারা দুর্গম পথ দিয়ে রওনা হলো একজন বলল না আর তাকে মেরো না অত্যাচার করিও না নির্যা করিও না হয়তো সে আমাদের মতোই এলাকা ছেড়ে হিজরত করে চলে যাচ্ছে বন্ধুরা অনেক দূর পাড়ি দিয়া একটা পাহাড়ের গুহা পেল বলল চলো ওই গুহার ভিতরে আশ্রয় নেই এই গুহার মধ্যে থাকি আবার নিরাপদ সময় আমরা গুহা থেকে বের হয়ে চলে যাব গুহার মধ্যে তারা গিয়ে ঘুমালো আমার আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা কুদরত ওই ঘুমের মধ্যে আল্লাহ তাদের প্রাণ নিয়ে গেলেন কুকুরটা পাহারা দিল বিভিন্ন তফসিলে বিভিন্ন মত আসে কত একুশ দিন আঠারো দিন সাত দিন তেরো দিন বিভিন্ন মত এসেছে ইমামদারদেরকে পাহারা দিয়া না খেয়ে খেয়ে ওই জায়গা তার জীবন অবসান হয়ে গেল বন্ধুরা একজন ঘুমের থেকে উঠলো বাকিদেরকে উঠাইল তাড়াতাড়ি ওর ক্ষুদা লাগে গেছে তাড়াতাড়ি ওর ক্ষুদা লেগে গেছে বলল কি করার যাও একজন বাজারে যাও গোপনে গোপনে যাইও সবাই গেলে তো ধরা পড়ে যাব টের পেয়ে যাবে গোয়েন্দারা একজন গোপনে গোপনে যাও সদ্য ভেসে যাও বাজারে গিয়া কিছু খাবার কিনে আসো আনো আহাদিনা শহরে পাঠাও একজনকে কিছু রৌপ্য মুদ্র বা পয়সা দিয়ে পাঠাও বাজার থেকে খাবার কিনে নিয়ে আসুক ওই বেচারা বাজারে গিয়া খাবার কিনল যেই না দোকানিকে পয়সা দিল দোকানি দেখল সর্বনাশ এ তো তিনশো নয় বছর আগের কথা এই তুমি এই পয়সা পাইলে কই তার ধারণা হলো কোনো গুপ্ত ধন থেকে এই পয়সা নিয়ে আসছে কই যেটা আমার পয়সা না তুমি পাইলে কই বলো লাগলো দুজনে গন্ডগোল ও বলে আমার পয়সা আর দোকানি বলে তুই এটা বেটা পাইলি কই তাই বল এ তো পুরান দিনের মুদ্রা নিশ্চয় কোনো ধন ভান্ডার কোনো গোপনীয় ভান্ডার থেকে তুই চুরি করেছিস শেষে এটার নিয়ে চলে গেল কোতোয়ালের কাছে শহরের কোতোয়ালের কাছে তারে গ্রেপ্তার করা হলো তুই এটা পাইলি কই সে যতই বলে এটা আমার বিশ্বাস করে না শেষে বললো ভাই এটা আমার পয়সা নিয়ে আমরা ঘুমাইছিলাম ঘুম থেকে উঠে আমরা খাবার কিনতে আসছি আরে বেটা এ তো শত শত বছর আগের কথা তারপরে যা হোক বাদশার দরবারে নিয়ে যাওয়া হলো তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করে তারা বলল যে তিনশো বছর তিনশো নয় বছর আগের কথা বা অন্য অন্য বিভিন্ন মত বর্ণনা এসেছে অথচ ওনারা বললেন না আমরা তো সামান্য কিছু সময় একদিন অথবা একদিনের কিছু কম সময় ঘুমিয়েছি আল্লাহ তারা ঘুমের মধ্যে তাদের রোহ নিয়ে গিয়েছিলেন এরপরে তারা উঠল দেশের বাদশাহ তাদেরকে সম্মান করলেন এবং বুঝতে পারলেন যে আল্লাহ তালা চাইলে জিন্দারে মুর্দা করতে পারে আবার মুর্দারে জিন্দাও করতে পারে আর নাও মুকাল মাও এই জন্য আমরা যখন ঘুমাই তখন কি বলি বলুন তো দৃষ্টান্ত দিলেন আমারই গল্প বলাটা উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য হলো যে ইমানের জন্য এই যুবকেরা ঘর ছাড়লেন আপন জন ছাড়লেন দৃষ্টান্ত রাখলেন ও যুবকেরা আপনারা অনেক কিছুই পারেন আসুন সমাজ কল্যাণ মানব কল্যাণ জনকল্যাণমূলক কাজ যুবকেরা যদি চায় বিবাহ করবো যৌতুক নেব না যৌতুক কি বুড়ো মানুষের চায় না যুবকেরাই চায় বুড়ো চায় দু একজন অবশ্য নিজের বিয়ে না ছেলের বিয়ে বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে গেলে তোর কেউ যৌতুক দেবে না ছেলের বিয়েতে যৌতুক চায় নাতির বিয়েতে যৌতুক চায় যুবক যদি বলে যে না বাবা না দাদা বিয়ে করব আমি এই যৌতুক টৌতুক চলবে না যারা যৌতুক নিয়ে মেয়ের বাপের গলায় পাড়া দিয়ে মেয়ের মায়ের গলায় পাড়া দিয়ে যারা যৌতুক নেয় ওরা ভদ্র ভিক্ষুক ওরা কি বলেন তো পোশাকি ভিক্ষুক ভদ্র ভিক্ষুক জমিদার ভিক্ষুক ওই বাজারে গিয়ে ভিক্ষা করতে লজ্জা লাগে তাই মেয়ের বাপের কাছ থেকে ভিক্ষা করে নেয় যৌতুক 
এটা মানবতার বিরুদ্ধে কৌতুক আমি অনেক জায়গায় মহিলা মাহফিল করি কত মহিলারা চোখের পানি দিয়ে চিঠি লাগে হুজুর দুইজন তিনজন মেয়ে অ্যাডাল্ট সাবালিকা বিবাহ দিতে পারি না অর্থের অভাবে যৌতুক ও যুবক তুমি যৌতুক চাও যে বাবার দুইটা তিনটা কন্যা যে মায়ের দুইটা তিনটা কন্যা অবিবাহিতা সে বাবা মা রাতের ঘুম হয় না আহারে আর তুমি তার গলায় পাড়া দিয়ে যৌতুক নিতে চাও যুবক এটা করবে না যুবক নেশার কাছে যাবে না সকল রাগকে না বলতে হবে মাদককে না বলতে হবে আজকে দুর্ভাগ্য এই আঠারো কোটি জনতার দেশে আশি লক্ষের উপরে সরাসরি মানুষ যারা আপনার ড্রাগের সাথে মাদকের সাথে জড়িত কি দুর্ভাগ্য আমাদের জন্য পৃথিবীর মাদকের বড় একটা ব্যবসা জায়গা হলো মাদকের একটা জায়গা হলো ওই বাংলাদেশ আসন এ আমরা যুব সমাজকে আমরা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চাই আমাদের কলিজের টুকরা যুবক আমাদের নয়নের মনির যুবক ও যুবক তুমি যদি ড্রাগ এডিক্টেড হও একটা সংসার জাহান্নাম হওয়ার জন্য একটা সংসার ধ্বংস হওয়ার জন্য একজন মাদকাসক্ত যুবক যথেষ্ট কথা ঠিক কিনা বলেন কত যুবক নেশার টাকা না পেয়ে বাবাকে মেরেছে মাকে হত্যা করেছে এই যে ঐশী মানে আছে নাকি মাহফুজুর রহমান সাহেবের কন্যা ঐশী বন্ধু বান্ধবের পালায় পড়ে এমন ড্রাগ এডিক্টেড হলো তারপরে বাবা মা যাত্রার সাথে ঘুরতে দেয় না ড্রাগ খেতে যেতে দিতে চায় না তারপরে বাবা মাকে চায়ের সাথে কফির সাথে তারা সে নেশা জাতীয় বা ঘুমের কিছু খাইয়ে বাবা মাকে কি নির্দয় নিষ্ঠুরভাবে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করল এর পরও কি জাতির চোখ খোলে না এই যুবক ছেলে মেয়েদেরকে আমরা কোথায় ছেড়ে দিচ্ছি কাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি কিভাবে ছেড়ে দিচ্ছি যুবক নামাজে আসো নামাজে আসো নেশা যদি করতেই চাও নামাজের নেশা করো নেশা যদি করতেই চাও জিকিরের নেশা করো নেশা যদি করতেই চাও কোরআন তেলুয়াতের নেশা করো আল্লাহর সাথে ডাইরেক্ট সম্পর্ক হয়ে যাবে ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহ আলহি লেখেন চল্লিশ জন বুড়ো মানুষ যদি এক জায়গায় আল্লাহ আল্লাহ বলে ডাকে আর একজন যুবক যদি আল্লাহকে ভালোবেসে আল্লাহ বলে ডাক দেয় ওই চল্লিশ জন বুড়ো মানুষের আগে যুবকের ডাকে আল্লাহ সাড়া দিয়ে দেয় তোমার বার্ধক্য আসার আগে যৌবনকে কাজে লাগাও কাজী নজরুল বলছিল যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার সময় হলো তার ও যুবকেরা সমাজ করলাম কার মেয়ে বিয়ে দিতে পারে না একটা সমাজ করলাম যুবকেরা মিলে রসুল্লার মতো হিলফুল ফুজুল করেন একটা সংগঠন করেন আমরা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার করেন আল্লাহ তালা এর বিনিময় কেয়ামতে অনেক আল্লাহ তালা জাজা দেবেন আত্মপীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষ এমনকি গ্রামে যদি কোনো হিন্দুও থাকে বৌদ্ধ খ্রিস্টানও যদি থাকে মানবিক সাহায্য মানবতার হাত বাড়িয়ে দেবেন ধর্ম তার আলাদা হতে পারে কিন্তু সে মহামহিম আল্লাহ তালার সৃষ্টি কথা ঠিক কিনা বলুন মানুষকে মানবতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে একটা অসহায় মানুষকে যদি আপনি হাত বাড়িয়ে দেন তাকে মানবতার হাত বাড়িয়ে বাঁচতে সাহায্য করেন একটা মানুষকে যদি তুমি বাঁচতে সাহায্য করো তুমি যেন গোটা দুনিয়ার সব মানুষকে বাঁচিয়ে দিবে আমার দেশের কিছু রাজনৈতিক লোকেরা আছে তারা তোতা পাখির মতো ওই যে টিয়া পাখি ময়না পাখি তোতা পাখিরে যা শিখায় তাই শেখে ওদেরকে বিদেশি কিছু লোকেরা শিখায় দিছে ইসলাম জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ ইসলামের ভিতরে কোনো মায়া দয়া সমাজ কল্যাণ জনকল্যাণমূলক কাজ নাই এগুলি ওই জিনে ধরা রুগীদের মতো ওদেরকে শিখায় দিয়েছে ওরা তাই বলে আসলে মানব কল্যাণের সব থেকে বড় জায়গা হলো ইসলাম ইসলামের মতো এত বড় মানব কল্যাণ জনকল্যাণ সমাজ কল্যাণ আর কিছুই হতে পারে না এই জন্য যুবকদেরকে বলবো নামাজ পড়বেন বড়দেরকে শ্রদ্ধা করবেন ছোটোদেরকে স্নেহ করবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ওয়ালিহাসাল্লাম বলেছেন যারা বড়দেরকে সম্মান করে না ছোটোদেরকে যারা স্নেহ করে না ফলাই ইসা মিন না তারা আমাদের কমিউনিটি এই কমিউনিটি মুসলিম কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত নয় এই জন্য যুবক বন্ধুদেরকে বলি বন্ধুরা মা বাপের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন মা বাপের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন আব্বা আম্মা গরিব হোক আব্বা আম্মা গুণাগার হোক আব্বা আম্মা অশিক্ষিত হোক এমন কি আল্লাহ না করুন আব্বা আম্মা যদি অমুসলিম হয় খবরদার ঘৃণা করবেন না অহংকার করবেন না এই যুবকেরা ভালো করে শোন বাপের জমি ভাগ করবা দোহাই আল্লাহর বলে যায় বাপের জমি ভাগ করিও ঘর ভাগ করিও বিল্ডিং ভাগ করিও গরু ছাগল ভাগ করিও তোমার আল্লাহ দোহাই আব্বা আম্মারে ভাগ করিও না খবর দাও 
আজকে মানুষগুলি জঙ্গলের পশুর মতো হয়ে গেছে সাহেব ছেলে গন্ডগোল লাগাইছে ও কয় বাবারে তুই খাওয়াবি মারে তুই খাওয়াবি ও কয় তুই খাওয়াবি আমরা এগুলির মধ্যে যাব না করতে পারব না ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো নিয়ে তারপরে চলে অনেক ঝামেলা আরে তুমি এমন সন্তান তুমি বলো ভাই ঘর সাইড খান সাইড ভাই ভাগ করে নেন জমি সবাই ভাগ করে নেই শুধু আব্বা আম্মা ভাগ করে নয় এটা আমার কাছেই থাক যতদিন আছে আমি সন্তানের মতো লালন পালন করব আমার ঘরে যদি মারা যায় মৃত্যুর সময় মুখে একটু পানি তুলে দেব আমার বাবা মা যদি মারা যায় আমি কাপড়ের কাপড় দিয়ে আমি তাদেরকে তোমাদের সহযোগিতায় দাফন করে দেব তুমি তো আসল সন্তান আব্বা আম্মাকে ভাগ করিও না বড় নিয়ে আমার সহি হাদিসের বর্ণনা হজরত আনাস ইবনে মালিক রদি আল্লাহ তালহ থেকে হাদিসখানা বর্ণিত রসুল্লাহ খাদেম যে আনাস ইবনে মালিক তিনি থেকে একটা হাদিস বর্ণিত আছে কেউ যদি চায় তার হায়াতের ভিতরে বরকত এবং রিস্কের ভিতরে বরকত তাহলে সে যেন দুটি কাজ করে একটি হলো বাবা মার প্রতি যেন খেদমত করে এহসান করে আর রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়তা যেন রক্ষা করে রক্ষা করে বলবেন টলবেন না নাকি গোরস্থানে ওয়াস করি না মাহফিলের স্থানে করি তো গোরস্থানে কবরস্থানে যেরকম মানুষ আছে কথা নাই তারপর এরকম সোহানাল আলহামদুলিল্লাহ বললে আবার না জানি কোন সমস্যা হয় ভাইরা এই জন্য বলি আসুন যুবকদেরকে বলি যুবকেরা মুরব্বীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন আব্বা আম্মার খিদমত করবেন আব্বা আম্মার সাথে সুন্দর সংযত আচরণ আপনারা করবেন মা বোনদের উদ্দেশ্যে কথা হলো মায়েরা ইসলাম আপনাদেরকে অনেক সম্মান অনেক ইজ্জত দিয়েছে দুর্ভাগ্য আমার দেশের নারীরা ইসলামের সে মূল্য মর্যাদাগুলো বুঝলো না ইসলামকে যেভাবে জানার দরকার মানার দরকার আমার দেশের নারীরা সেটা করল আজকে নারীদের দেখে লজ্জা লাগে মায় আমি আমি মহিলাদেরকে সবসময় সম্মান করি কেন করি জানেন আমার মনের মধ্যে একটা চিন্তা হয় এই দুনিয়ায় যত নবী আছে কোনো না কোনো মায়ের সন্তান এই দুনিয়ায় যত অলি আছে কোনো না কোনো মায়ের সন্তান এই দুনিয়ায় যত আলেম আছে কোনো না কোনো মায়ের সন্তান সুতরাং মাকে অসম্মান করা এটা আমাদের জন্য উচিত নয় আমি যদি মহিলাদেরকে অসম্মান করি আমি যেন আমার মাকে অসম্মান করলাম তার মা কারণ আমার মা আপনার মা নারী জাতি এই জন্য আমি নারীদেরকে সম্মান নিয়ে বলি মা গো আমার বড় লজ্জা লাগে বলতে কষ্ট লাগে আজকে পশু জানোয়ারের ভিতরেও লজ্জা আছে শরম আছে আমার মায়ের জাতি নারীর মধ্যে কোনো লজ্জা শরম নাই ধুয়ে মুছে যাচ্ছে গতকালকে বলতেছিলাম এই দুনিয়ায় মোবাইল বানানোর ফ্যাক্টরি আছে এই দুনিয়ার ভিতরে জামা কাপড় তৈরি করার ফ্যাক্টরি আছে জুতা স্যান্ডেল বানানোর ফ্যাক্টরি আছে কিন্তু দুনিয়ায় কোনো জায়গায় মানুষ বানানোর ফ্যাক্টরি নাই এই দুনিয়ায় মানুষ মায়ের পেটে জন্ম হয় যে মা ভালো নেশা উকুম হারসুল্লাকুম মা যদি ভালো হয় ওই মায়ের সন্তান ভালো হবে আল্লাহ না করুন মা যদি খারাপ হয় সন্তান ভালো আশা করা যায় না বাইজিত বস্তমে কিন্তু এমনি এমনি হয় নাই বাইজিত বস্তমের মা তাহাজুক গুজার ছিলেন কোরআন তালুয়াদ করতেন একদিন বাইজিতকে অসুস্থ অবস্থায় পানি চাইলেন ওই কুয়া থেকে পানি এনে দিতে দেরি হয়ে গেল মা ঘুমিয়ে গেল ফজরের আজানটা শুনে মা দেখলো বাইজিত কাছে দাঁড়িয়ে আছে বাইজিত পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে আসো কেন মা গো ও মা আপনি পানি চেয়েছিলেন আমি পানি অনেক দূরের থেকে এনে দেখি আপনি ঘুমিয়ে গিয়েছেন মা বললো তুমি ঘুমাও নাই কেন মা গো আপনি অসুস্থ কোন সময় পানি চান তা তো জানি না শিওরের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম মা সহ্য করতে পারলেন না মা সহ্য করতে পারলেন না বাইজিত কে ঘুম পাড়াইয়া মা অসুস্থ শরীরে যায় নামাজে সেই দায় পড়ে আল্লাহর কাছে কাঁদে আর বলে আল্লাহ আল্লাহ মায়ের দোয়া তুমি ফিরাই দাও না আমার সন্তানের জন্য তোমার কাছে দোয়া করি আমার বাইজিতকে তুমি সুলতানুল আরেফিন বানিয়ে দিও ও মা ও দেবিদ্যারের মহিলারা ও আমার মায়েরা বোনেরা মা গো অনুনয় বিনয় করি গো মা আপনারা ভালো হলে সমাজটা ভালো হবে আপনারা ভালো হলে দেশটা ভালো হবে আপনারা ভালো হলে রাষ্ট্রটা ভালো হবে মা গো বড় লজ্জায় পড়ে বলি গো মা মায়ের জাতি মেয়ের জাতির লজ্জায় পড়ে বলি গরু ছাগলের লজ্জা আছে আমার মা জাতির লজ্জা নাই দশ হাত কাপড় দিয়ে নারী তার ইজ্জত আব্রু শরীর ঢাকতে পারেন না 
তাহলে হাজার হাত কাপড় দিল নারীর ইজ্জত শরীর বোধহয় ঢাকতে পারবে না মাগো আমরা পুরুষ মানুষ হাজার আমল করব লক্ষ আমল যদি করি আমাদের জান্নাতের কোনো ওয়ারেন্টি নাই গ্যারান্টি নাই আমি আবার বলছি আবার রিপিট করছি মা গো আমরা পুরুষ মানুষ হাজার লক্ষ আমল করলেও আমাদের জান্নাতে যাওয়ার কোনো ওয়ারেন্টি নাই গ্যারান্টি নাই অথচ রহমতের নবী দয়ার নবী করুণার নবী আখির পেগাম্বার হাতামান নবীন শাফি আল মুজনবীন पुरुष मानुष हजार आम कर लमारे जाती नाई ग्यारंटी नाई माग तुम जो पास हो नाम पढ़े अलमारत সতীত্ব চরিত্র হেফাজত করবে ও তার বিবাহিতা হলে স্বামীর অনুগত হবে অবিবাহিতা নারী বাবার বড় ভাইয়ের অনুগত থাকবে মাগ তুমি যদি এই চারখানা আমল করো তোমার মৃত্যুর পর আমি বলি না রহমতের নবী বলেন দো জাহানের সর্দার বলেন হাবিবে কেব্রিয়া বলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন তুমি মৃত্যুর পর ফেরেস তারা ডেকে বলবে আল্লাহর আটটা জান্নাতির দরজা তোমার জন্য খুলে রাখলাম তুমি যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে অথচ আজকে আমার সেই নারী জাতি বিশ্বনবী মেয়েরাজ থেকে এসে আল্লাহ নবী বলেছিলেন এই নারী সতর্ক হও সাবধান হও নারীর জান্নাতে যাওয়া সহজ অথচ আমি যে দেখে এলাম অধিকাংশ জাহান নামের অধিবাসী হলো নারী জাহান নামের অধিকাংশ অধিবাসী কে নারী ইয়ার সুরুল্লাহ কারণটা কি বলে নারী অভিশাপ দেয় বেশি নারী অভিশাপ দেয় বেশি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একটু হলি মারা বোনের একটা অভিশাপ দিয়ে দেয় একটু হলি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মাগ সংসার যারা চালান গায়ের ঘাম পায় ফেলে অনেক কষ্ট করেন গো মা মাগ আপনার সুন্দর ব্যবহার আচরণ আপনার মানবিক আচরণ একটা সংসারকে জান্নাত বানাতে পারে আপনার খারাপ আচরণ একটা সংসারকে জাহান নামে পরিণত করে দিতে পারে বিশ্বনবীর ঘরে খাট ছিল না পালঙ্ক ছিল না বিশ্বনবীর ঘরে খাট পালঙ্ক ছিল না এসি ছিল না ফ্রিজ ছিল না এয়ার কন্ডিশন ছিল না আসবাবপত্র তৈজসপত্র ছিল না আল্লাহ নবীর ঘরে ভালোবাসা ছিল আল্লাহ রসুলের ঘরে ভালোবাসা ছিল মা গো আপনার ঘরটাকে ভালোবাসা দিয়ে ইসলাম দিয়ে আপনি ভরে দেন ও মা একজন পুরুষ যদি হেদায়ত হয় একজন ব্যক্তি হেদায়ত পায় একজন নারী যদি হেদায়ত হয় একজন নারী যদি হেদায়ত পায় একটা পাড়া মহল্লা একটা বাড়ি আল্লাহর নামে হেদায়ত হয়ে যায় কত ঠিকই না বলুন এই জন্য মায়ের জাতিকে বলবো মা গো ইসলাম নারীকে সম্মান দিয়েছে হজরত অমর রদি আল্লাহ তালাম একটা বক্তব্য অমর রদি আল্লাহ তালাম একটা বক্তব্য আপনাদের জেনে রাখা দরকার হজরত অমর বলেছিলেন আল্লাহর কসম জাহিরি যুগে নারীর কোনো সম্মান ইজ্জত মর্যাদা মূল্য ছিল না ওমর দিয়ালাম বক্তব্য বলতেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম ওই হেরা গোহা থেকে ইসলাম নিয়ে এলেন কোরআন নিয়ে এলেন এই ইসলামের কারণে কোরআনের কারণে নারীকে আমরা সম্মান দিলাম মেয়ে হিসাবে নারীকে সম্মান দিলাম বোন হিসাবে নারীকে সম্মান দিলাম বউ হিসাবে নারীকে সম্মান দিলাম মা হিসাবে আমরা পুরুষ আমাদের পায়ের নিচে জুতা স্যান্ডেল আর নারীর ব্যাপারে বিশ্বনবী বলেছে আল জান্না তু তাহাতা আক দামের কুমে হাফ তোমাদের মায়ের পায়ের নিচে তোমাদের বেশ মোবাইলে বিয়ে কতটুকু যুক্তিযুক্ত দেখুন দেখুন মোবাইল তো বিয়ের জন্য না বিয়ের জন্য ইজাব এবং কবুল আপনারা শুনতেছেন না শুনতেছেন না বিয়ের জন্য কি প্রয়োজন বলুন তো ইজাব কবুল এবং সাক্ষী আলেমরা যারা আছেন আমি কি ভুল করতেছি ইজাব কবুল আর কি 
সাক্ষী মোবাইলে বিয়ে হইতে হবে কেন ছেলে বিদেশে আছে যদি বাবা মা প্রয়োজন মনে করে ওই বংশের সাথে আত্মীয়তা করা দরকার ওই মেয়েটাকে আটকা রাখা দরকার তাহলে ছেলে এই মেয়েকে ছবি দেখবে অথবা মোবাইলে দেখবে বিয়ের উদ্দেশ্যে দেখা যায় আছে অথবা তার যদি পূর্ব পরিচিতি হয় তাহলে এবার তার বাবাকে বড় ভাইকে এরকম একজনকে উকিল বানাবে তবে উকিল যিনি হবেন এমন ব্যক্তি উকিল হওয়া যে বিবাহর পরে মেয়ের সাথে দেখা দেওয়া তার জন্য যাইস এই ক্ষেত্রে বাবা উকিল হলেই সুন্দর হয়ে যায় বাবা তো বিবাহর পরে পুত্রবধুর সাথে সরিয়া মোতাবেক দেখা দিতে পারবে ছেলে বাবাকে বলে দিল বাবা আমার পক্ষ থেকে আপনি কবুল বলবেন ইসলামের সরিয়া তো ঢাক পিটাইতে হবে ঢোল পিটাইতে হবে এই বিজাতির মতো ব্যান্ড পার্টি করতে হবে তারপরে আরও অনেক কিছু করতে হবে এই বিজাতীয় কালচার তো ইসলামের নয় ইসলামের কালচার হলো এই বিবাহটা যেন জেনার কারণ না হয় এই বিবাহটা যেন অশান্তির কারণ না হয় এই বিবাহটা যেন সমাজের ফেতনা ফাসাদ না হয় বিবাহ যেন যৌনতা অবৈধ যৌনতার নামান্তর না হয় সেজন্য অ্যানাউন্সমেন্ট করে বিবাহ হবে এখন ছেলের পক্ষ থেকে গার্ডিয়ান আসে মেয়ের পক্ষ থেকে গার্ডিয়ান আসে মেয়ে রাজি আছে ছেলে যদি আসতে না পারে অথবা মেয়ে বিদেশে আছে ছেলে দেশে আছে তারা যদি গায়ের মানে তার মাহরামের মাধ্যমে ওপিনিয়ন মন্তব্য যদি জানায় এবং ছেলের পক্ষ থেকে কোনো উকিল মোবাইলি ছেলেকে কবুল বলতে হবে এর কোনো জরুরত নাই উকিল যদি অন্য কেউ হয়ে ছেলের পক্ষ থেকে তিনি যদি গার্ডিয়ান হয়ে কবুল বলেন ইজাব কবুলে বিবাহ শুদ্ধ যা ইস তবে মোবাইল একটা টেকনোলজি এর মাধ্যমে করা যেতে পারে তবে ফেতনা থেকে সব সময় এড়িয়ে চলাটাই হলো উত্তম উত্তম হলো ওই পূর্বের পন্থা অর্থাৎ যদি এরকম বিদেশে ছেলে আসে প্রয়োজনে করতেই হয় সামাজিক পারিপার্শ্বিক মানুষের জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয় নেসেসিটি নোজ নোলা এমন একটা গন্ডগোল লাগছে দুই বংশের মধ্যে বিয়ে হলে তাদের মধ্যে একটা আন্তরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হবে দুইটা সংসার ভাঙন থেকে বাঁচবে অথবা অনেক বড় একটা গন্ডগোল থেকে ভাসবে অথবা আরও কোনো কারণ আছে এরকম কারণে সব মুরব্বীরা দেখে শুনে বুঝে চিনে তারা যদি সিদ্ধান্ত নেন না এই দুই পরিবারের ভিতরে বিয়ে হওয়া দরকার এই পরিবারের ভিতরে বিয়ে হওয়া দরকার ছেলে তার বাবাকে বলে দিল বাবা আপনি যাবেন আমার পক্ষ থেকে কবুল বলে আপনি এটা গ্রহণ করে নিয়ে আসবেন বাস বিবাহ তো ইসলামী সরিয়ে তো বলেন আর ঢোল পিটেই তো হবে তারপরে মাইক বাজাইতে হবে হলুদ বরণ করতে হবে ইজাব হবে মোহর নির্ধারণ হবে এবং এটা যেন কোনো ধোকাবাজি হিপোক্রেসি না হয় সেজন্য সাক্ষী থাকবে লোকেরা জানবে গ্রামবাসী জানবে আত্মীয় স্বজন জানবে অমকের সাথে অমকের বিয়ে হয়েছে এটা জানানি হলো মূল সরিয়া পীর না ধরে নাকি জান্নাতে যাওয়া যায় না এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত পিসাবের কাছে এই পীর প্রশ্ন করলে উত্তর ভালো পাওয়া যায় আসলে পীর বলে কোনো কিছু কোরআন হাদিসে নাই এটা আমাদের এই সাব কন্টিনেন্টাল এরিয়ায় আছে পীর এটা কখনো কখনো ফার্সি কখনো কখনো উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হয় পীর হলো বয়স্ক পীর হলো অভিজ্ঞ অ্যাডেপ্ট পীর হলো মুরব্বী আমাদের এই উপমহাদেশে পীর বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যিনি একটু ইবাদাতে আমলে একটু বুজুর্গ টাইপের এটা বোঝানো হয় তো এখন কেউ যদি শরিয়াত জানার জন্য সন্নত জানার জন্য নিজেকে সঠিক দিনের পথে চালানোর জন্য এরকম কিছু অভিজ্ঞ ওস্তাদ মুরব্বী বুজুর্গ তাদের সহবত এক্তিয়ার করেন ইসলামী শরিয়াতে এটা নাজাইজ নয় হারাম নয় তবে পীর মানি এমন ব্যক্তি যিনি আমাকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে নিয়ে যাবেন তার মাধ্যম ছাড়া আমি নাজাত পাবো না আল্লাহ আমার কথা শুনবে না গুণা মাফ হবে না এটা কোরআন হাদিসের সম্পূর্ণ মোখালেব সম্পূর্ণ মোখালেব এ যদি জিব্রাইলও নতুন করে নাজিল হয়ে বলে তাও আমি জিব্রাইলকে বলবো জিব্রাইল তুমি দুই নম্বর ভুয়া জিব্রাইল এরকম কোনো কথা কোরআন হাদিসে নাই সুতরাং এগুলি হচ্ছে এই সাব কন্টিনেন্টাল এরিয়ায় অনেক বাড়াবাড়ি আপনি কোনো আল্লাহওয়ালার সহবত এক্তিয়ার করার জন্য যাবেন রসুল্লার সহবতে সাহাবিরা ভালো হয়েছে সাহাবিদের সোহবতে তাবে ইরা ভালো হয়েছে তাবে ঈদের সোহবতে তাবে তাবে আইনেরা ভালো হয়েছে একজন আল্লাহওয়ালার সোহবতে গিয়ে আপনি যদি নিজেকে ভালো করতে চান তার সোহবতে সংস্পর্শে গিয়ে দিন শিখতে চান 
না যাইস না একজন ড্রাইভারই জানে আমি তার কাছে গিয়ে একটু ড্রাইভারি শিখলাম একজন সাঁতা জানে তার কাছে গিয়ে আমি সাঁতরানো শিখলাম এটা শরীয়তে অবৈধ নয় না যাইজ নয় তবে পীর মানে বিশেষ ধরনের কোনো ব্যক্তি যাদের সাথে আল্লাহর ডায়রে কানেকশন আছে ওনাদেরকে না ধরলে পয়সা করি না দিলে ওনাদের বাড়ি পাক জমিন না পাড়াইলে বেসতে যাওয়া যাবে না এগুলি সব প্রতারণামূলক কথা মিথ্যা কথা ওরান সন্ন্যার পরিপন্থী কথা